നമസ്കാരം ഫിസിക്സ് റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഏഴ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിനെ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് ഡിവിഷനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഏകദേശം മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഷാർപ്പ് ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ്സ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളതില്ല എന്നാലും ഏകദേശം അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു റേഡിയോ വേവ്സും മൈക്രോ വേവ്സും ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഐ ആർ വേവ്സ് ഐ ആർ റേസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹോട്ട് ബോഡീസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളും തന്മാത്രകളുമാണ് ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ യൂസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലാംബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലാമ്പുകൾ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ യൂസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനാ ബോ ബോത്ത് ഫോർ മിലിറ്ററി പർപ്പസ് ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റഡി ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രോപ്സ് നോക്കൂ എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ബോത്ത് ഫോർ മിലിറ്ററി പർപ്പസ് ആൻഡ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രോപ്സ് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റിലെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മിലിറ്ററി പർപ്പസിനും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച നിരീക്ഷിക്കാനും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും ഇനി മൂന്നാമത്തെ യൂസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡിസ് ചില എൽ ഇ ഡികൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയും ചില എൽ ഇ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ചില എൽ ഇ ഡികൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ റിമോട്ട് സ്വിച്ചസ് ഇൻ ടി വിസ് വീഡിയോ റെക്കോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈഫൈ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ചില എൽ ഇ ഡികൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് സ്വിച്ച് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ടി വിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വിയുടെ റിമോട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡറുകൾ ഹൈഫൈ സിസ്റ്റങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഈ എൽ ഇ ഡികൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസുള്ള എൽ ഇ ഡികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ യൂസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ വാംത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലെ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മളതിനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് അതായത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ എർത്ത് സർഫസ് അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ എർത്ത് സർഫസ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഭൂമിയുടെ സർഫസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റീ റേഡിയേറ്റഡ് ആസ് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വീണ്ടും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസായിട്ട് റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വിടും ആ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് സർഫസ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസിനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ വാട്ടർ വേപ്പർ തുടങ്ങിയവ അബ്സോർബ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ദീസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ അബ്സോർഡ് ബൈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ദർ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ചൂട് കൂടും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ വേപ്പറൊക്കെ ഇതിനെ ട്രാപ്പ് 
എർത്ത് സർഫസ് റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറ റേസിനെ ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസുകളായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ വേപ്പറൊക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും ആ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറ റേസ് കാരണം എന്ത് എർത്ത് സർഫസിൽ വാംത്ത് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഫ്രാറ റേസിൻ്റെ നാല് യൂസുകൾ പിന്നെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സിനെ ഹീറ്റ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് കാരണം എന്താ ഇൻഫ്രാറ റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടോ ഇൻഫ്രാ റേസിനെ മിക്കവാറും എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും വാട്ടർ വേപ്പർ മാത്രമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അമോണിയ മുതലായ ഗ്യാസുകളും ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ദർ തെർമൽ മോഷൻ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡിന് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ റേസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ അവരുടെ തെർമൽ മോഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തെർമൽ മോഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവരുടെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തെർമൽ മോഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവർ ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവും അവർ ചൂടാവും ചൂടാവുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എന്തുണ്ടാവും ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സ സറൗണ്ടിങ്സ് ചുറ്റുപാടിലേക്കും ആ ചൂടിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂട് എല്ലായിടത്തും എത്തും അതുകൊണ്ട് അവരെ ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ഇതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദൃശ്യപ്രകാശം electrons in atoms emit visible light when they uh, move from higher energy level to lower energy level atomsilulla electrons uh, higher energy level uyarna energy level inn thaalna energy level like avare move eeyumbol aa adhigam kittuna energy visible light aayittu porthekku vidum anganeyana visible light indavunnathu manasile drishya prakasham indavunnathu appo electrons ഇൻ ആറ്റംസ് മൂവ് ഫ്രം ഹയർ എനർജി ലെവൽ ടു ലോവർ എനർജി ലെവൽ ബൈ എമിറ്റിംഗ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഹയർ എന ആറ്റങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കിട്ടുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അധികം എനർജി ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ എനർജി ബാക്കി വരുമല്ലോ ആ എനർജി വിസിബിൾ ലൈറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും കേട്ടോ ഇനി വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് മുതൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇനി വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ അതായത് നാനോ ഞാൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്ട് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഐസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വിസിബിൾ ലൈറ്റില ലൈറ്റിനാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് യെല്ലോ ലൈറ്റിനാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ് അവർ ഐസ് ആർ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വിഷൻ അല്ലെ കാഴ്ച കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വേണം ഇനി ചില ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്നേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസിന് അതിൻ്റെ ഐസ് സെൻസിറ്റീവാണ് മനസ്സിലായി സ്നേക്സ് ഒക്കെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസിന് സെൻസിറ്റീവാണ് ഇനി ചില വേറെ ചില ആനിമൽസിനൊക്കെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണേത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിന് വരെ സെൻസിറ്റീവാണ് ചില ആനിമൽസൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനാണ് നമ്മളുടെ ഐസ് സെൻസിറ്റീവ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലേ അവർ വിഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പൂർണ്ണാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും ഇനി അടുത്ത അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് യു വി എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം പറയും യു വി റേസ് Ultra violet rays. അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പെ
ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണത് അത് മാത്രമല്ല വെരി ഹോട്ട് ബോഡീസ് നല്ല ഊഷ്മാവിലുള്ള വസ്തുക്കളും അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് പുറത്തേക്ക് വിടും സൺ ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് സൂര്യനാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഉറവിടം മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ ലാംബ്സ് പ്രത്യേക തരം ലാമ്പുകൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വെരി ഹോട്ട് ബോഡീസ് നല്ല ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളും അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് എവിടെയുള്ളത് സൺ അപ്പോൾ സൺ ഈസ് ദ സോ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഇനി അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് കണ്ടോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നാനോമീറ്റർ വരെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാസിക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലാസിക് ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ അസിസ്റ്റഡ് ഐ സർജറിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് പിന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് ലാംബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സ് ടു കിൽ ജേംസ് അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സിൽ അണുക്കളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു ലേസർ അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ഐ സർജറിയിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഉപയോഗിക്കും നോക്കൂ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാതെ പറ്റില്ല അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് സൂര്യനാണല്ലോ സൺ ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹൈറ്റിൽ ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ട് ആ ഓസോൺ ലെയർ ഈ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനസ്സിലായ ഭൂരിഭാഗം ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എബവ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ടു എ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് ദർ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഓസോൺ ലെയർ അബ്സോർബ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് എമിറ്റഡ് ബൈ സൺ ആ ഓസോൺ ലെയർ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ ഭൂരിഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ദസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് എസ് ഫ്രം ദ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് യു വി റേസ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നമ്മളെ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ റേസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അതിനും ഭയങ്കര ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണു ഓസോൺ ലെയറാണത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ പതിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും മെലാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് മെലാനിൻ അപ്പോൾ ആ മെലാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തു കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും എന്തുണ്ടാവും സ്കിൻ സൺ ടാനിങ് സ്കിന്നൊക്കെ കറുത്ത് പോവും സ്കിൻ ഡിസീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടുതലായിട്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് പതിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഈ ഓസോൺ ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർ പ്രവർത്തികൾ കാരണം ഓസോൺ ലെയറുകൾ സുഷ്ടങ്ങൾ വീണു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ സി എഫ് സി സി എഫ് സി എന്ന് പറയുക ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് എ സിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് ആ ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് ഫ്രീ ഓൺ രണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് ഈ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബണിൽ പെട്ടതാണ് അതെന്തുണ്ടാവും ഈ ഓസോൺ ലെയറിന് കേടാണ് അതിൽ സൂക്ഷ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓസോൺ ലെയറിൽ സൂക്ഷ്മങ്ങൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടായാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്ലാൻസിനൊക്കെ നാശമാണത് ഹാംഫുള്ളാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഓസോൺ ലെയറാണ് അതുകൊണ്ട് ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കൂടെ ആവശ്യമാണ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഓസോൺ ലെയറാണ് നമ്മളെ ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിൽ 
ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭീഷണിയാണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആറാമത്തെയാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലത്തെ ആറാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എക്സ് റേസ് എക്സ് റേസ് നമുക്ക് എക്സ് റേസ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേ എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് റേസ് എക്സ് റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബോംബാഡിങ് ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ മെറ്റൽ ടാർജറ്റ് ഹെവി മെറ്റൽ ടാർജറ്റ് മെറ്റൽ ലോഹ ടാർജറ്റ് ടങ്സ്റ്റൻ പോലെയുള്ള ലോഹ ടാർജറ്റിൻ്റെ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ട് ബോംബാടിയിപ്പിക്കുക കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിയിട്ട് ഫലമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റേസാണ് എന്ത് എക്സ് റേസ് കണ്ടു അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കൊളൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബാഡിങ് ഹൈ എനർജറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ മെറ്റൽ ടാർജറ്റ് ലോഹ ടാർ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ആ അപ്പോൾ ആ ലോഹ ടാർജറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ നല്ല എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ് റേ എക്സ് റേസ് ഇനി എക്സ് റേസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ടെൻ നാനോമീറ്റർ മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ നാനോമീറ്റർ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ടെൻ നാനോമീറ്റർ മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് എന്ത് എക്സ് റേസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇനി എക്സ് റേസിൻ്റെ യൂസ് നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ഇൻ മെഡിസിൻ അല്ലേ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ എന്താണ് ഡയഗ്നോസ് ഡയഗ്നോസിസ് തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ് റേസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക എക്സ് റേ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയും ഡോക്ടർമാർ അപ്പോൾ അവിടെ ആ എക്സ് റേയിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ഇൻ മെഡിസിൻ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു റേസാണ് എന്ത് എക്സ് റേസ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പിന്നെ സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ചില ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചില ടൈപ്പ് എല്ലാ ടൈപ്പും അല്ല ചില ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എക്സ് റേസ് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ എക്സ് റേയുടെ ഒരു ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ അതായത് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ ടിഷ്യൂ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ കലകളൊക്കെ അതിൽ എക്സ് റേസ് അതുപോലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ജീവനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ എക്സ് റേ ഹാംഫുള്ളാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണത് മനസ്സിലായ ആ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സ് റേ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ലിവിങ് ടിഷ്യൂസിനെയും ഒക്കെ ഡാമേജ് നാശം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ അവരൊക്കെ നശിച്ചു പോകും ചത്തുപോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് റേസ് അധികം എക്സ്പോസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എക്സ് റേക്ക് വെറുതെ വെറുതെ എക്സ് റേയുടെ അതിൽ കൊള്ളണത് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ എക്സ് റേ നമ്മൾ ശരിക്കും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് റേസാണ് മനസ്സിലായി എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പോസർ വിൽ ഡാമേജ് അവർ ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ജീവനുള്ള കോശങ്ങളെയും കലകളെയും ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് എക്സ് റേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഡാമേജ് നാശാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയണതും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ് റേ എടുക്കാതെ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ മാത്രം അത് മെഡിക്കൽ ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തെ ഏഴാമത്തെയാണ് ഗാമ റേസ് അപ്പോൾ ഗാമ റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനിലാണ് ഗാമ റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് അതുകൂടാതെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റ്സ് എമിറ്റ് ഗാമ റേസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ അവർ ഗാമ റേസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്താ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാനായിട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻറ്റ് അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികമുള്ള എനർജി മനസ്സിലായോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റി
റേസാണ് എന്ത് ഗാമ റേസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ വരെയാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ വരെയാണ് ഈ ഗാമ റേസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി ഗാമ റേസിൻ്റെ യൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ക്യാൻസർ സെൽസ് മെഡിസിനിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ റേഡിയേഷൻ അടിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് പറയണത് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ആ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സെൽസ് അതായത് സാധാരണ വേണ്ടതിൽ നിന്നും വളരെയധികം സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ ഗ്രോത്ത് പോലെ ഉണ്ടാവണമാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗാമ റേസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഗാമ റേസ് ആർ യൂസ് ടു യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ക്യാൻസർ സെൽസ് അപ്പോൾ ഗാമ റേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ ടു കിൽ ക്യാൻസർ സെൽസ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് മെഡിസിനിൽ കണ്ടു ഗാമ റേസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റാണ് ക്യാൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ സെൽസ് ഉണ്ടാവണതിനനുസരിച്ച് പഴയ സെൽസ് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ അതുണ്ടാവാതെ പുതിയത് പുതിയത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോത്ത് പോലെയാവും അതാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാമ റേസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഏഴ് കമ്പോണൻസ് ഇനി അതിനെ ചുരുക്കി ഒരു ടേബിൾ പോലെ നമുക്ക് പറയാം നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വളരെ ചുരുക്കി അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏഴ് ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഏഴെണ്ണുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഞ്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂ ഈക്വൽ സി ബൈ ലാംഡ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കൂ ടൈപ്പ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് എന്ത് റേഡിയോ വേവ്സ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഞ്ച് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ റാപ്പിഡ് ആക്സലേഷൻ ആൻഡ് ഡീസലറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഏരിയൽസ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഏരിയൽസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതായത് കണ്ടക്ടിംഗ് വയേഴ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെട്ടെന്ന് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റേഡിയോ വേവ്സ് കിട്ടും ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക ഏരിയൽ കണ്ടോ റിസീവേഴ്സ് ഏരിയൽസ് സിഗ്നൽ റേഡിയോ സിഗ്നൽ ആരാണോ ഏത് റേഡിയോയിലാണോ കിട്ടേണ്ടത് അവരുടെ റിസീവേഴ്സ് ഏരിയൽസ് ആ റേഡിയോൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോന് പുറത്തുള്ള ഏരിയയിൽ ആൻറ്റിന എന്നൊക്കെ പറയണത് അതാണത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൈക്രോവേവ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ടു വൺ മില്ലി മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇനി ക്ലിസ്ട്രോൺ വാൾവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ മാഗ്നട്രോൺ വാൾവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൺ ഡയോട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് കിട്ടണത് മൈക്രോവേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഇനി പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയാം പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോട്സ് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇൻഫ്രാറ റേസ് ഐ ആർ റേസ് ഇനി അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻഫ്രാറ റേസ് കിട്ടും ഇനി തെർമോപൈൽസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് കേട്ടോ പറയണത് ഇനി തെർമോപൈൽസ് ബോളോമീറ്റർ ഐ ആർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം അതൊക്കെയാണ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമോപൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് ബോളോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നാല
വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ആരാ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ഫോട്ടോ സെല്ലുകൾ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നാശമായി ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം നമുക്കത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഫിസിബിൾ ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് അതിലിതാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അതിൽ കിട്ടണത് ഇനി അടുത്തത് യു വി റേസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു വൺ നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് ഇന്നർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആറ്റംസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ എനർജി ലെവൽ ടു ലോവർ ലെവൽ അതായത് ഉള്ളിലത്തെ ഷെല്ലിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന് കുറേ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിലത്തെ ഓർബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റങ്ങളിലെ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എനർജി ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണത് അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യണത് പിന്നെ സൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ വിധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയണത് പിന്നെ ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ സെല്ലുകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമിൽ അത് ഇതാക്കും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെൽസും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യു വി റേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ആറാമത്തെ എക്സ് റേസ് എക്സ് റേസ് വൺ നാനോമീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് എക്സ് റേ ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടു ഇന്നർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ഹെവി മെറ്റൽ ടാർജറ്റിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എക്സ് റേസ് പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ എക്സ് റേ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സ് റേ ട്യൂബിൽ എക്സ് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അതിലിതാണ് ചെയ്യണത് ഹെവി മെറ്റൽ ടാർജറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നല്ല ഫാസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് നല്ല ഹൈ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊളൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇന്നർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസും എന്തുണ്ടാക്കും എക്സ് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഉപയോഗിച്ച് ഗിഗർ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അയനൈസേഷൻ ചേംബർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എക്സ് റേസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഗാമ റേസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നാനോമീറ്ററിനേക്കാൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ളത് കണ്ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നാനോമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടി വരും ആ ഒരു ഗാമ റേസ് റേഡിയോക്ട് ഡി ക്യൂ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ് അൺസ്റ്റേബിളായൊരു റേഡിയോക്ട് ഡി കെ ഡി കെ നടത്തും അത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ന്യൂ റേഡിയോക്ട് ന്യൂക്ലിയ ഡി കെ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ റേഡിയോക്ട് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അത് സ്റ്റേബിൾ അൺസ്റ്റേബിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേബിലിറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടും ഗാമ റേസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്റേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് ഗിഗർ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അയനൈസേഷൻ ചേംബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഗാമ റേസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു കോളത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിങ് കാണും കാരണം എന്താ അവരുടെ ഒരു ഷാർപ്പ് ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായ ഈ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സുകൾ ഈ ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഈ ഏഴ് വേവ്സുകൾ ഷാർപ്പ് ബൗണ്ടറി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ചില ഓവർലാപ്പിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് കണക്കാക്കണ്ട കാരണം അങ്ങനെ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച ഒരു ഇതല്ല ഏകദേശം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് വേവ്സിനെ ഏഴ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഷാർപ്പ് ബൗണ്ടറി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മളാ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ